కూడదు పాతాళ గంగ లేసిక్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమిటి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు మ్యాక్సిజన్ డాక్టర్ కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి అమూల్యమైన సలహాలు సూచనలతో హెల్త్ ప్లస్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు విశ్వరూపం నమస్తే వెల్కమ్ టు మ్యాక్సి విజన్ స్పెషల్ భారతదేశంలో ఆప్తమాలజీ రంగంలో ఎన్నో విశిష్ట సేవలను అందిస్తున్న చీఫ్ సర్జన్ డాక్టర్ కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు ఈ వారం మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం మరి ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని అడిగి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారతదేశంలోనే అది హైదరాబాద్లో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లోనే మీరు లేజిక్ ట్రీట్మెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు లేజిక్ ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మీ గురించి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నానమ్మ తొంభై ఎనిమిది దాకా అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాను నా ట్రైనింగ్ అంతా కూడా అక్కడే చేశాను నా డిగ్రీస్ అన్ని కూడా అక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఈ లేజిక్ ట్రీట్మెంట్ ప్రపంచంలో ఫస్ట్ టైం ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ చేశారు ఆ సమయానికి నేను అక్కడ ఉండటం వల్ల నేను ఫస్ట్ ఇండియన్ అయ్యాను సో మొట్టమొదటి ఇండియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత నాకేమనిపించింది అంటే అరే ఇది మన పిల్లలకి అంటే మన దేశంలో ఎక్కువగా అరేంజ్ మ్యారేజెస్ అవటము ఆడపిల్లలు కళ్ళ జోడు పెట్టుకుంటే అదేదో కట్నాలు పెరిగిపోవటం లేకపోతే అబ్బాయిలు కళ్ళ జోడు ఉంటే కట్నాలు తరిగిపోవడం కూడా ఇట్లాంటి కొన్ని సోషల్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని అనిపించి ఇది మన పిల్లలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని నా పరిస్థితి చాలా బాగుంది ఆర్థికంగా కానీ అన్ని విధాలుగా అక్కడ అక్కడ అదంతా వదులుకుని ఇక్కడికి రావాలా నువ్వు పక్క నా భార్య ఏమో ఇక్కడే ఉండిపోదామని ఏదో పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి మనం కూడా మన దేశానికి కూడా కాస్త చేయాలి కదా నా తరఫున చిన్నగా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకుని నా భార్యని పిల్లల్ని తొంభై ఆరులో ఇక్కడికి వచ్చాను పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిదిలో ఒక నెల ఇక్కడ ఉండేవాడిని ఒక నెల ఇంగ్లాండ్ లో ఉండేవాడు తొంభై ఎనిమిది నుంచి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ లోనే ఉండిపోయాను ఈ టైమ్ లో ఈ లేసిక్ ట్రీట్మెంట్ తొంభై ఆరులో ఫిబ్రవరి టెన్త్ ను ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ చేసింది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మరి ఇట్స్ ఎ డైలమా అంటే అందరికీ ఇది నచ్చదో నచ్చదో చాలా డబ్బు పెట్టాము టెక్నాలజీ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఖరీదుతో కూడిన విషయం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా సక్సెస్ అయింది సో దాంతో ఇక రకరకాల టెక్నాలజీస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత కళ్ళ జోడు ఉండకూడదు ఎవరెవరైతే నా కళ్ళ జోడు వద్దు అనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ లేసిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి కళ్ళ జోడు ఎందుకు వద్దు అనుకుంటాం అందరు అనుకుంటారు చూడటానికి బాగుండు అదొకటే కాదు స్పోర్ట్స్ ఆడగలమా భరతనాట్యం చేయగలమా స్విమ్మింగ్ చేయగలమా ఇది కాక వృత్తి రీత్యా వృత్తి రీత్యా అంటే ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అప్లికేషన్ పెట్టినా ఐపీఎస్ అప్లికేషన్ పెట్టినా 
రైల్వేలో పెట్టినా ఆర్టీసీ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పెట్టినా కళ్ళజోడు ఉంటే ఒప్పుకో సో కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో అక్కడ కూడా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కాస్మెటిక్ ఓకే కాస్మెటిక్ చోటు కూడా ఒక చిన్న మాట చెప్తాను కళ్ళజోడు పెట్టుకున్న నా లాంటి వాడికి అర్థం అవుతుంది దాని బాధ నా మటుకు నేను నా వయసులో ప్రతిసారి పేషెంట్ ని చూసినప్పుడు కళ్ళజోడు తీసి నేను ఆ మైక్రోస్కోప్ లో చూడాలి అట్లా రోజుకి రెండు వందల సార్లు తీయటం పెట్టడం తీయటం పెట్టడం రెండోది నేను స్పోర్ట్స్ ఆడతాను ఎక్కువ రోజు మార్నింగ్ గాల్ఫ్ ఆడతాను కళ్ళజోడుతో ఆడలేను సో కాబట్టి నేను ఎప్పుడెప్పుడు చేయించుకుందామా అని చూస్తున్నాను కాకపోతే నాకు వయసుతో వచ్చిన చత్వరం కాబట్టి దానికి ఈ మధ్య కాలంలోనే వచ్చింది ఇన్నాడు లేదు రైట్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఈ లేజీ ట్రీట్మెంట్ అనేది వయసును బట్టి చేస్తారు అసలు ఏ వయసులో చేస్తారు ఏ వయసులో నుంచి చేయొచ్చా లేదు చిన్నపిల్ల కంటే మన ఇండియన్ యావరేజ్ ప్రకారము పెరుగుదల అంటే హైట్ పెరగటం అనేది ఆడపిల్లల్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పెరగరు జనరల్ గా అట్లానే అబ్బాయిల్లో పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత పెరగరు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి ఈ లేసి ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు దానికి నాకు ఒకటే తేడా నాకు దురదృష్టం చేతితో గోకుంటాను అది కాలతో గోకుంటుంది మిగతా సేమ్ టు సేమ్ మీ అనారోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకలేదా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం పరిశోధన నిపుణత కలిగిన డాక్టర్ల చే చికిత్స స్టార్ హోమియోపతి స్టార్ ఆయుర్వేద నేను నమ్మాను మీరు నమ్మండి ఎక్కడుంది రా ప్రేమ పార్కుల్లో పొగల చాటున పబ్బుల్లో పొగల మాటున అసలు ప్రేమ అంటేనే ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ప్రేమ ఓ సముద్రపు అలా దాని తీరాన కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది అది మనల్ని తాకితే తన్మయత్వం కలుగుతుంది అదే ఉప్పెనైతే మన జీవితానికి ముప్పవుతుంది స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తుల జీవిత గాథలు మాజా డిటర్జెంట్ సోప్ సమర్పించు ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తిరిగి బుధవారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఈ ప్రోగ్రాం మీకు సమర్పిస్తున్న వారు మజా డిటర్జెంట్ పౌడర్ అండ్ కేక్స్ పరిశుభ్రమైన తెలుపు కోసం సహ సమర్పిస్తున్న వారు ఎదిగే పాదాల కోసం స్కూల్ పిల్లల కోసం లాన్సర్ ఫుడ్ పేర్
లేజిక్ ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు అంటే పేషెంట్కి ఎట్లాంటి పరీక్షలు చేసి వీళ్ళు లేజిక్ ట్రీట్మెంట్ కి అర్హులు అని మీరు డిసైడ్ చేస్తారు ఇది ఒక మంచి ప్రశ్న ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ కూడా అందరికీ సరిపడదు లేసిక్ కూడా అంతే లేసిక్ మా మాక్సిబిషన్ లో ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళది నేను జడ్ చేయాలా నేను ఎస్ అంటేనే వాళ్ళు ఆ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఏ డాక్టర్ చూసినా నేను ఎస్ అన్నాను అట్లాగా నూటికి ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై నాలుగు మందికి రోజు నేనే చేసుకోవద్దని చెప్తాను బికాస్ ఈ టెక్నాలజీ ఇంతకు ముందు మీరు అడిగిన ప్రెస్ల్లో ఎవరిలో టెస్ట్లు చేస్తారా వాటిని మనం సూటబిలిటీ టెస్ట్ అంటాం టెస్ట్లు పాస్ అయితేనే మీకు లేట్ ట్రీట్మెంట్ టెస్ట్లు ఫెయిల్ అవుతారు దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ మనకి నల్ల గుడ్డు తెల్ల గుడ్డు ఉంటుంది కదా నల్ల గుడ్డు మీద ఒక పొర ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ మన వాచ్ గ్లాస్ లాగా ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఒక థిక్నెస్ మందం ఉంటుంది సెంటర్ లో ఆ మందం ఐదు వందల మైక్రాన్స్ కి పైన ఉండాలా అది పుట్టుకతో వచ్చేది మన హైట్ వెయిట్ లాగా కాబట్టి అది వెనక లేకపోతే వాళ్ళు సూటబుల్ కాదు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం పైన ఉంటేనే చేస్తారు కరెక్ట్ కింద ఉంటే చేయరు చేయకూడదు చేయకూడదు నష్టం జరుగుతుంది అలా చేయించుకోలేని వాళ్ళు అంటే పాసిబిలిటీ కాని వాళ్ళు అర్హులు కాని వాళ్ళకి మీ మ్యాక్సీ విజన్ లో ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందా చెప్పినట్లు అందరూ అర్హులు కారు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను టూ థౌజండ్ లో పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నాలుగేళ్లలో మనకి బోల్డ్ మంది మిగిలిపోతారు వాళ్ళందరికి ఏంటి ఎందుకంటే వాళ్ళు పెళ్లిడికి వచ్చి ఉంటారు తల్లిదండ్రులతో వచ్చారు నేను ఎప్పుడైతే మీరు సూటబుల్ కారు అనగానే కొంతమంది ఆడపిల్లల అబ్బాయిలు అయితే ఏడ్ చేస్తారు నిరుత్సాహపడిపోతారు బాగా ఆ నిరుత్సాహం రకరకాలుగా ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది కొంతమంది ఏడ్ చేస్తారు వాళ్ళతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తారు ఈ బాధలో చూసి ఇంకో టెక్నాలజీ ఏంటని ఒక సొల్యూషన్ కావాలి టూ థౌజండ్ లో నేను హాలెండ్ వెళ్ళి ఒక స్పెషల్ లెన్స్ తీసుకొచ్చాను హాలెండ్ దాన్ని పర్మనెంట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ అంటారు అట్లానే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఇంకొక లెన్స్ ఇంట్రడ్యూ ఇంకా అడ్వాన్స్ లెన్స్ సో ఈ రోజున కళ్ళజోడు అనేది పర్మనెంట్ గా తీసేయాలంటే ఒక లేసిక్ లేజరే కాదు లెన్స్ కూడా ఉంది బాగా చదువుకున్న పిల్లలు ఈ రోజుల్లో బాగా ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు బాగా చదువుకుని కొంతమంది వచ్చి అసలు మాకు అసలు లేసిక్ వద్దు మాకు లెన్సే కావాలంటున్నారు తెలిస్తే అవతల అలాంటి డాక్టర్ ఏది చెప్పినా కుదరదు ఇష్టం చెప్పడానికి ఇంకే అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మీరు చేసే ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పది మందికి నాలెడ్జ్ పెరిగిపోతుంది మరి వాళ్ళు నేచురల్ గా తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రశ్నిస్తారు మనకి నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు వాట్ ది బ్రెయిన్ డజన్ నో ది ఐస్ కెన్ నాట్ సి కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనం డాక్టర్ ని ప్రశ్నించే శక్తి వస్తుంది మనకి పాపకి బాబుకి కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే గూగుల్ లో చదువుకోండి మంచి చెడు తెలుసుకోండి తొందరపడద్దు ఎందుకంటే ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ చేసిన మర్నాడు ఎవరం చేసినా కూడా బాగున్నట్లే ఉంటుంది ఆపరేషన్ మర్నాడు కోసం కాదుగా జీవితాంతం కోసం దానికి నేను నూటికి ముప్పై నాలుగు మందికి వద్దు అని చెప్తున్నాను మర్నాడు ఆ ముప్పై నాలుగు మంది కూడా నేను చేస్తే మర్నాడు బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు కానీ అది కాదు కదా చేస్తే నష్టపడతారు అంటే పవర్ తిరిగి రావటం కాదు చూసే ప్రతి స్తంభం కూడా వంకర టింకర్ గా ఉంటే అట్లా చూస్తూ బతకలేముగా
మీరు టూ థౌజండ్ లో అర్హులు కాని వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ పర్మనెంట్ కాంటాక్ట్ మళ్ళీ దానికి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో తీసుకొచ్చారు సో అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అదే అడ్వాన్స్ లెన్స్ అమెరికా నుంచి ఇంకొక కొత్త లెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అట్లా టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు కొత్తది రైట్ లేసిక్ ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో మీరు హైదరాబాద్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దీంట్లో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ ఏమి వచ్చాయి మనకి లేసిక్ లో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ బోల్డ్ వచ్చినాయి అమ్మ ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్ లో మన స్పేస్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది కదా స్పేస్ టెలిస్కోప్ మనం దూరంగా ఈ గ్రహాలన్నీ చూడటానికి ఆ టెక్నాలజీని లేజర్ మిషన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి జై ఆప్టిక్స్ అనే ఒక కొత్త టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొక మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అది కూడా తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చి లేసిక్ ని ఇంకా అడ్వాన్స్ చేశాం దీన్ని వే ఫ్రెండ్ టెక్నాలజీ అని కూడా అంటారు తర్వాత అందరూ దీన్ని తీసుకుని అప్డేట్ చేసి ఈ లేజర్ మిషన్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ ఆ తర్వాత టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైమ్ లో ఎస్పెరిసిటీ అనేది అంటే అసలు కాని అని నెమ్మదిగా మేము అర్థం చేసుకుంటూ సైంటిస్ట్ అది కూడా ఆ కంట్లో పడే పిక్చర్ ని ఇమేజ్ ని క్వాలిటీని పెంచేసింది అంటే చూడటం వేరు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చూడటం వేరు చూడటం ఇప్పుడు నేను తల చోటు చూస్తే చక్కగా చూస్తాను అందరి 